para otimizar os ganhos, mas ao mesmo tempo agradar os clientes. Você precisa saber fazer escolhas para vida. Certamente chegar em uma carruagem puxada por duas belas porcas que serão prontamente abatidas durante a cerimónia de casamento para preparar uma saborosa torrada e feijão para ser distribuído aos famintos parentes de Mulis, aqui no sudeste da Itália, teria garantido uma ótima inversão e satisfação estimada dos 500 convidados em 99% resultando em um aumento estimado de 30% na receita dos cobiçados em vlog. Por outro lado, um serviço fotográfico caro para documentar um casamento que atualmente, na Itália, tem uma duração média inferior a 20 anos e, portanto, com a consequente destruição provável de todas as faixas de áudio e vídeo que me documentaram, decidi confiar ao meu primo sem. Gosto da tarefa de capturar tudo no Instagram com o kit fotográfico de baixo custo de filmes. E conclui um tubo de extensão para quem não livro desde a make modelo MKCAF3. C atualmente é 11,99 euros com o qual pode tirar uma foto macro do diamante de 100 quilates. Sempre pronto para mostrar seu anel solitário e ou apaixonados por ela, esperando que o alargamento confirme a sua autenticidade. Um kit de carregador de LCD e duas baterias de 1200 mAh compatíveis com a Canon LPE 12 a 24 69 euros da Enbon para não correr. O risco de ficar sem energia devido aos conhecidos sermões intermináveis do Dom Pedro Lávio, forjados pela infância cubana pelo intermináveis discursos da boa alma de Fidel Castro. Um tripé chinês extensível de 63 cm a 142 cm por 24,99 euros pela ação, com o qual estabilizar o disparo das próteses de titânio à prova de dança trêmulas por 30 mil euros pagos pelo Serviço Nacional de Saúde, pelo inevitável tio como melhor. John Travolta em um período pré-peruca, um antigo binóculo Pentax 8x21 CF para ser conectado, à lente da câmera para aproveitar a técnica de digis, de que forma a poder captar, com a máxima descrição, à distância, todos os detalhes das faces saturadas durante. Maratona de pratos saborosos habilmente descongelados, enquanto a exposição do queijeiro pretende dar um sarela feita no momento, mas incrivelmente salgada. Eu monto uma antiga câmera de filme Samsung Film 800 usando a prática placa de liberação rápida fornecida. O tripé é feito de alumínio e é leve, mas sólido e fácil de manusear. Na verdade, é facilmente extensível e religável graças às travas de pressão rápidas. Para atingir a extensão máxima de 142 cm, é necessário estender a haste central da manivela, mas para máxima estabilidade é melhor deixá-la como última opção. A cabeça de plástico rígido permite um ajuste preciso em todas as direções também graças aos dois níveis integrados. Para aumentar a estabilidade, pesos podem ser adicionados ao gancho na parte inferior da haste central. Especificamente, usei um tanque com 5 litros de água. A operação de fechamento é tão rápida quanto a de abertura. Se desejar, também pode ser usado como um simples bastão de selfie ou como um pé. A haste pesa aproximadamente 1,1 kg. O carregador de bateria externamente é de boa qualidade. Desde os primeiros testes que fiz a bateria compatível parece durar mais que a original. Faço alguns testes de comparação entre carregador e bateria originais e compatíveis. Externamente as baterias além das escritas são praticamente idênticas. O carregador original possui alimentação elétrica, enquanto o carregador compatível possui entradas de alimentação micro USB e USB tipo C. O carregador original permite carregar uma bateria, enquanto o carregador compatível permite carregar duas baterias ao mesmo tempo. A bateria não original pesa cerca de 3 gramas a mais. 
atenção nos polos da bateria original e da compatível é para ambas cerca de 8,30 volts. Atenção nos polos do carregador compatível é de cerca de 10,5 volts, enquanto o original provavelmente possui um sistema de proteção que zera a tensão na ausência de carga. O carregador não original pode ser usado praticamente em qualquer lugar onde haja uma tomada USB. A fotografia macro é comumente definida quando a proporção de reprodução do assunto é igual ou maior que 1, ou seja, quando as dimensões da imagem no filme ou sensor são iguais ou maiores que as do assunto real. A maneira mais barata de entrar no mundo da macrofotografia é definitivamente usar tubos de extensão. São tubos de vários comprimentos a serem inseridos entre o corpo da câmera e a objetiva, com o efeito de modificar a distância mínima de foto, gerando uma ampliação, proporcional ao comprimento do tubo. O conjunto adaptador é composto por dois anéis de comprimentos diferentes que podem ser usados individualmente ou em combinação. Ao usar apenas um anel de 10 mm ou 16 mm ou em combinação 10 mm mais 16 mm, para um total de 26 mm, a distância focal da lente deve ser igual ou maior do que o respectivo comprimento do tubo. Todos os automatismos das câmaras são preservados, graças à transferência de sinais eletrónicos através através dos contatos elétricos presentes no estúdio. Tutti gli automatismi della fotocamera vengono conservati grazie al trasferimento dei segnali elettronici attraverso i contatti elettrici presenti nei tubi. Faço alguns testes com várias combinações de tubos e distâncias focais. A principal dificuldade na fotografia macro é o foco, pois tem uma profundidade de campo muito rasa. Além disso, é necessário ter em mente a perda de luz que eles causam e que, portanto, deve ser compensada. Na verdade, é quase sempre aconselhável usar luzes artificiais adicionais. É quase sempre oportuno usar luzes artificiais suplementares. A ampliação obtida é notável e os detalhes são bastante nítidos. Eu tento fazer algumas macros à mão livre e com o flash embutido. Para facilitar o foco, uso o foco automático no modo pontual. Com o tubo de 10 mm também à mão livre e com o flash integrado o resultado é bom. Com os dois tubos montados usando o flash embutido, você tem o um problema da sombra gerada pela lente, portanto, será necessário recorrer à iluminação dedicada. Eu tento obter o máximo de ampliação possível em alguns grãos de espelta usando os dois tubos de extensão. Estou praticamente ligado ao assunto. Os tubos de extensão são feitos de alumínio e plástico com uma boa qualidade geral de construção. Não estando disponível no mercado um adaptador para acoplar os binóculos à Canon M100 Mirrorless em questão, mudei adequadamente um tubo de PVC e adicionei os acessórios adequados. Com a ajuda de um bom elástico e um cordão, o emparelhamento parece estar alinhado e estável, para uma digiscopia impecável. A distância focal equivalente obtida desta forma é de cerca de 600 mm. Eu aparafuso a placa de liberação rápida do tripé. A focagem terá de ser gerida tanto com a focagem automática e manual da câmara como com a focagem manual dos binóculos. Eu prendo um gancho no tripé e faço testes internos e externos. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Espero ter sido útil e agradavelmente entretido. Se você ainda não o fez, comente, compartilhe, curta e se inscreva no canal. Obrigado pelo apoio. Tchau.